Waken tazamaji wa MMV TV leo nimekutana na mwimbaji Gwiji wa nyimbo za injili kambini Inyargusu atajitambulisha mwenyewe mimi ni Chazi mambo anawekwa vizuri na mate Karibu Naitwa Faibe Masoka Justin Faibe Masoka jina lako tayari nimekushatamba kambini Inyargusu nianza kuimba na umri gani Yaani nimeanza kuimba ikiwa na miaka 10 miaka minne. Okay, jina lako limeonekana nimekushatamba hapa. Nini si la mafanikio? Yaani naweza nikasema ni neema ya Mungu tu. Ndio. Na wala si chochote. Unajua ni album ipi ambayo ilitoa zaidi na wewe kusababisha kuuza jina lako nje na ndani ya tabu? Yaani ninapokumbuka najua ni geuzeni mawazo. Geuzeni mawazo. Yeah. Kipindi hicho unaweza kukumbuka mwalimu wa kwaya hiyo kipindi hicho? Yaani mwalimu wetu alikuwa mmoja alikuwa anaitwa Charles na mwingine alikuwa anaitwa Baros. Ah. Yeah. Sante sana. Okay. Mashabiki zako wanasema tu kwamba kuna kitu ambacho nakiandaa je ni kweli? Yeah, ni kweli. Kuna album ambayo nakaribia kutoa hivi karibuni. Inakwenda kwa jina gani? Inaitwa Ni wajibu wangu. Ni wajibu wako. Kwa <laughs> kweli show inapendeza eh? Tupo na five. Justin. Okay, wajibu wako kwa nini umechangua jina hili? Kwa sababu kiukweli ni wajibu wangu. Kwanza Mungu tu ameniumba ili nitumikie, nimwumbie na ni kitu ambacho kipo kwenye moyo wangu. Akifikiriaga kila muda yani kuimba ndio kazi yangu. Okay, baada ya mashabiki wako kusikiliza nyimbo hizo na albamu yako yote hiyo unategemea nini au wabadilike kitu gani? Yaani nina ninaomba sana Mungu asaidie yani mtu anapokuwa anasikiliza ujumbe basi huwa unamfanyia kitu kwenye moyo wake yani huwa una mabadiliko fulani kwenye akili za mtu kwenye fikra za mtu anapokuwa anasikiliza wimbo mtu ajisikia kubarikiwa na pia kubadilika kutokana na ujumbe Asante sana Wengi wanashindwa kukuelewa ikiwa bado unashikilia kwenye kwaya au umekwisha kuwa mwimbaji bila Yaani mimi ni mwimbaji kwenye kwaya na siwezi kuacha kuimba kwaya na pia mimi naimba nyimbo za kwangu binafsi. Kwa nini umechagua kuimba nyimbo zako binafsi? Ya, nimechagua kuimba nyimbo zangu binafsi kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakiwaza muda wote, nilikuwa napenda na mimi. Nije nisimame siku moja nikiwa naimba nyimbo zangu. Ni kitu ambacho ilikuwa ni ndoto yangu toka toka bado ningali mtoto kabisa. Ni kitu ambacho nilikuwa nakiota kila siku na, na kukiona kwenye maono yangu. Asante. Eh, uh, Faibe, wewe ni mwimbaji mkubwa sana kambi ya na umekwisha huza jina nje na ndani ya Tanzania kama ndivyo tangulia kwa kuja. Eh unafikiri ni ugumu upi uliopo kati ya uimbaji binafsi na uimbaji wa kwaya? Kwenye uimbaji wa kwaya yeah, utofauti. Sioni kama kuna ugumu wote lakini kwenye uimbaji binafsi kuna ugumu kwa aswa kwangu mimi kwa sababu ndio bado nimeanza mm -hmm. sio kwamba nimekaa sana. Kwa hiyo naona kama kuna ugumu kwa sababu kila ninachokifanya inabidi tena niombe kwa watu yani kama vile msaada mtu anisimamia, niongoze, nifanyie hiki. Lakini kwenye kwaya nimeshazoea maana naingia tunaimba na kitu kinaenda vizuri. Kwa sasa hivi una album ngapi za kwako binafsi? Yaani kwa sasa hivi bado nina hiyo moja ambayo natarajia kuitoa lakini kuna nyimbo zingine pia ambazo nimeshaziandaa kwa ajili ya albamu ya pili. Okay, album yako hii ya kwanza je ni wewe binafsi mtu ulijisogeza na kupambana kila kitu au kuna mkono wa mtu ambaye alikuja kukusaidia kidogo katika kazi yako ya album yako ambayo unakwenda kuitengeneza? Yaani kusema ukweli kabisa hey. kwenye hii album kweli nimefanya kila kitu mwenyewe yani. Mm. Yaani nimerecord kila kitu yani audio yangu nimejigaramia mwenyewe. Mm. Yeah. Asante sana. Katika kutengeneza kuimba je hakuna mtu ambaye ku nani eh bana uimbaji wako na uimbaji binafsi uimbaji binafsi uko hivi uimbaji wako uko hivi hakuna mtu ambaye amekuonyesha mambo kama hayo huyo mtu yupo na ni kaka yangu kabisa wa damu unaweza kumtaja anaitwa Kaskile <laughs> Kaskile asante sana <laughs> okay tazamaji perform ni nzuri sana hebu kata kidogo watu wanatuona sana bwana kata kidogo dafai bulisema anaitwa nani huyo kaka anaitwa Kaskile kwa jina maarufu anatambulika kwa Malaki. Yupo hapa hapa kambini hapa. Yupo hapa hapa kambini. Yaani mkimbizi sio mwenyeji sana. Ni mkimbizi ndio lakini sio mwenyeji sana wa hapa. Oh. Yeah. Asante sana. Okay. Dafai be ni faida zipi ambazo umekwisha zipata kipindi unaimba nyimbo za kibinafsi? Ah uh, siwezi kusema kwamba kuna faida kwa sababu kwanza ndo album niko nayo mimi haijasikilika wala haijatoka ndo natarajia kuitoa 
Kwa siwezi nikasema kwamba tayari nina faida yoyote kwa sababu hakuna mtu ambaye aishawahi kusikia. Tofauti na mimi na naye ni record basi. Kwa hiyo sijaweka public hizo nyimbo. Kuna management yoyote ile ambao unasaidia na watu walio kwa mtoni hapo? Ku manage kivipi? Au uh, katika kuimba kwako labda kuna mtu ambaye anakuwa support? Kwa ku record kutoa hii album yeah. audio au? Hii album audio pamoja na video ambayo unaenda. No, ila tu kwenye video ndo kuna mtu ambaye ana support hicho kitu na yeye ndo naweza nikasema kwamba yeye ndo manager wa hicho kitu kutoa video na kila kitu. Unaweza kapendeza huko mtaja kwa sababu nataka kusikia jina lake limetajwa. Ya, huyo mtu jina limetajwa. Hapana, nagopa kulitaja lakini Acha tu nilitaje. Huko mamtoni. Ya, yupo Marekani. Ah, sawa. Nimeweka nyuma pazia au si? Okay. Ah, five nikiangalia taswira yako wewe bado ukiangali eh hujaenda sana umri. Vipi utaendelea kuwa hivi hivi peke yako au utataka kushirikiana na watu wengine? Watu wengine kivipi kwa kuimba? Mm, ya yeah, mchangie kama vile umweki kama vile kundi hivi ulio linasimamiwa na five. Ah, pana. Sina hayo mawazo kwenye kichwa changu ila nategemea labda mimi naweza nika nikawa yani nika mtu yani tuka organize kundi alafu mimi nikawa tu kama mwimbaji mtu akawa ananiongoza sio mimi kusimamia ah yeah. ikiwa kina kusababisha usiweze kusimamia najiona labda bado sijafika kwenye hiyo hatua ukifika hiyo hatua nikifika hiyo hatua nitaweza kusimamia nategemea nini wewe kuonekana kama vile vile kwanza ya yeah, kwanza kipato ni kidogo hata hivyo istoshe pia mazingira uwezi kwenda ukamwambia mtu kwamba tufanye hiki na akakuelewa kwa sababu ukiwa kama manager wa mtu inatakiwa wewe unamlipa huyo mtu sasa itakuwa ni vigumu kwangu kidogo kwa upande wangu kwa sasa hivi Asante unategemea kuona furaha ya kuvalia mivalia aina gani Mimi kutoka nje kidogo ya Yamada Ah ah mimi kwa kweli mimi napendaga sana kuvaa nguo ambazo zina zinakaa na mji wangu kama vile vitenge navaaga kila muundo wa nguo lakini sivagi suruali na sivagi kimini lakini vitenge navaa sketi nzuri navaa gauni navaa kuna nao sema eti kwamba unataka vitu vya bei ghali wewe vipi leo swali wewe unamwambiaje hapana na nunuaga vitu vya kawaida tu yeah haya asante sana katika wimbo wako ambao unauandaa tupatie kapela moja Yaani kuna kuna moja anaimba kwa sababu ya pendo la kondio maana naishi leo umenipa heshima baba umeniinua umenitoa chini umenipandisha juu sana umeniketisha pamoja na waku <laughs> Tamu hapo ningepewa sauti mimi basi <laughs> Okay ni wimbo upi ambao unaona ni ugumu sana kwa hiyo kuja kutimiza hadi ufike kutoka ya kwa sababu nyimbo zote si aziko sawa sawa hiyo Ya kuna upi ambao unaona huu ni hatari umenichukua muda kutengeneza Yaani sio kwamba umechukua muda kwa kutengeneza ila tu nani muundo au muondoko wa wimbo ulinipa changamoto kidogo tu lakini sio kwamba ni sana maana mimi kwenye kwaya ni kwa na nyimbo miondoko yote kwa sio kwamba ulinipa ugumu sana lakini kidogo uli ulinitatiza ila tu kwa sababu nilikuwa na mtu ambaye yuko nganga ali kwenye hayo mambo alinielekeza na nikaenda vizuri nikaendana na huo wimbo yeah sawa sawa hivi fibe wewe ushawe kutoka hapa nje kambi kidogo kwa jaribu kutoka toka kwenye mikoa kazi wa kazi ya nishawahi kutoka sana. Ulikwenda kiuimbaji au? Ya kuna kipindi niliwahi kwenda Dar es Salaam mwezi wa saba kwa sababu ya uimbaji nilikaa kwenye kanisa la Jangalason anayefahamika maarufu sana. Kambini na hata huko Dar es Salaam niliimba kwenye kwaya yake pia niliwahi ku record album kwenye hiyo kwaya. Utofauti gani ambao uliona katika uimbaji uimbaji wa Dar es Salaam na hapa kambini? Uimbaji wa Dar es Salaam ni mzuri kwa sababu kwanza unamfanya mtu yani <coughs> sio yani una utofauti mkubwa na wa huku kwetu kama mmoja wapo ya kama mmoja wapo 
huku uimbaji wa huku sio kwamba una, unatoka sana yani hata kama utakuta mtu ana sauti nzuri ana kila kitu kizuri ana kipaji kizuri lakini kutoka kwake sio sio sana lakini unakuta huko mtu sio hana sauti nzuri sana lakini unakuta huyo mtu anatoka sana kulingana na sijui mazingira ya huku kwetu yako chini sana na wewe nataka kusema mazingira ndio yanayosababisha Dar es Salaam tuzidi kuimba au sio naweza nikasema hivyo Naweza nikasema hivyo kwa sababu kweli mazingira ya huku kwetu yako hafifu sana. Vipaji ni vingi sana. Yaani mtu ukimsikiliza anavyoimba, yaani anazidi hata mtu ambaye unamuona ndio maarufu kabisa Dar es Salaam. Lakini sasa unakuja kusikia mtu ukisikiliza nyimbo zake utasema huyu mimi namzidi. Lakini unaona ndio mtu ambaye yuko juu, yaani anafahamika, anajulikana kiraisi rahisi tu. Sasa kuna utofauti mkubwa. Yeah. Uliwahi kutolea albamu Dar es Salaam au ulikuja kuikamilisha? No, sio kwamba ilikuwa ni albamu ya kwangu, bali ilikuwa ni albamu ya kwaya nzima e. Ila hizo nyimbo mimi niliwahi kusituma. Uliwaonaje maproducer wa Dar es Salaam na wako? Hakuna utofauti sana. Au ni wenyewe ni mazingira tu kwa sababu ni mazingira tu hapa. Yeah, ni mazingira tu. Hakuna utofauti. Unavyofanya kazi kule na huku ni sawa tu, lakini mazingira tu ndio tofauti. Okay. Eh <coughs> Changamoto zipi ambazo umekumbana nazo katika uandaaji wa albamu yako mpya? Aise, nimekumbana na changamoto nyingi sana. Sana kabisa. Maana kama nilivyokuambia kwamba nimeandaa mimi mwenyewe, yani kuandaa kusema kwa kifedha yani ilikuwa inafika hadi hatua familia yangu inalala njaa na jibana tu ili mradi nifanye hiki kitu ninacho ninachokwenda kukitarajia kuja kukifungua hivi karibuni. Je, unitegemea hizo hela zitaweza kutoka kweli au? Sijajua Mungu ndo anajua. Unaimbia hela? Unaimbia uko huko. Hapana, mimi kwanza kitu ambacho kilinifanya mimi kabisa ni nipende sana kuimba ni kwa sababu ya injili tu, yani kusukuma injili yenyewe kila sehemu. Yeah. Neno lipi ambao nawaambia mashabiki wako na watu wanaokutazama kwa sasa hivi? Yaani kwanza nawaambia wakae chonjo sana maana hii album inakuja kwa kasi. Istosha okay. haichukui muda sana na toa album nyingine bila kuchelewa kabisa. Pia okay, na wale ambao wanao ku manage hivi unawaambia kitu gani? Wale wanao nisaidia tu na wapa moyo wazidi kunisaidia, wasichoke, wazidi tu kuniendeleza. Nina uhakika na nina imani nitakuja kuwa kama wao siku moja. Nitakuja kujimanage mwenyewe. Haya asante sana mpenzi mtazamaji. Hii nimeshukuru sana kwa muda wako huu kwa kuwa nami katika studio zetu za hapa Kamili Nyarugusu za MMB TV. Na mtazamaji ulikuwa nami Elengelela Msambia Chazi katika channel yetu ya MMB TV. Wewe nani tazama usikose kushare, ku like na kusubscribe channel yetu. Asante. Tukutane tena wiki ijayo. Bye bye.